മക്കളെ എല്ലാ വിത്ത് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തിനൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് which type of motion is dominant in the following situation thaale parayna sandarbhagalil prasakthamaanad edinum chalanamana adayidu ettom important aayittu illa chalanam edanu nanu question an aeroplane gaining speed on the runway before taking off adayidu namukku ariyam train nammude train alla plane alle runway ilude cheeri paayna vimanam engine vimanam povva namukku ariyam runway le kudi ingane nere poi pinnu otta mollotu povala alle kore samayam runway le kudi neelathile poittaanu pinnu വിമാനം പുറ ഉയർന്ന് പോകുക അല്ലെ അല്ലെ അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ നേരെ പോകുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആയിരുന്നു നേരെ ഒരു റോഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാതയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഏത് മോഷൻ ആയിരുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖാചലനമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖ ചലനമാണ് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖ ചലനമാണ് അല്ലെ നേർ രേഖ ചലനം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ വാൽ ട്യൂബ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ ഓഫ് എ ബൈസിക്കിൾ കറങ്ങുന്ന സൈക്കിൾ ചക്രത്തിലെ വാൽ ട്യൂബിന്റെ ചലനം നമുക്കറിയാം ഈ വാൽ ട്യൂബ് എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക വാൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ചക്രത്തിൽ കാറ്റടിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം അതാണ് നമ്മുടെ വാൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വാൽ ട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് ചക്രത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലെങ്കിലേ അറിയാം സൈക്കിൾ എന്താ സൈക്കിൾ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ നീളത്തിൽ ഓടുന്നതാണ് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ സൈക്കിളിന്റെ ടയർ എങ്ങനെയാ കറങ്ങുന്നത് ആ വട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ സെർക്ക് ാർ പാത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സൈക്കിൾ ചക്രം വട്ടത്ത് കറങ്ങിയാൽ ചക്രത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന വാൽ ട്യൂബ് എങ്ങനെയാ കറങ്ങുക അതും സർക്കുലാർ മോഷനിലാണ് കറങ്ങുക അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള ചലനമാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള ചലനമാണ് അപ്പൊ ബാക്കി കുറെ ടൈപ്പ് മോഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മറക്കാതെ അപ്പൊ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ മോഷനും സർക്കുലാർ മോഷനും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന മിസ്സിന് അറിയാം എന്നാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തില് സർക്കുലാർ ട്രാക്കിൽ കൂടി ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള ചലനം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് A man pulling a hand cart applies force on it in the following situations. What is the purpose in each case? When he starts pulling the hand cart. That is, if you do a car, you can put a car in a car. We can put a car in a car. We can put a car in a car. We can put a car in a car. What is that? We can put a car in a car. എന്താണ് താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താണ് വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് പുള്ളിങ് ദ ഹാൻഡ് കാർട്ട് കൈവണ്ടി വലിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ ദ ഹിൽ നമ്മളൊരു കുന്നിന്റെ താഴെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അതായത് കൈവണ്ടി ഇറക്കത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫോഴ്സും മോഷനും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ബന്ധം ബലവും ചലനവും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് മോഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്ക
അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന സോറി വേഗത കൂട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒറ്റ ഒന്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗത കൂട്ടാൻ ഫോഴ്സ് വേണം വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ഫോഴ്സ് വേണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ് വേണം മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം പിന്നെയോ ഒരു മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സും മോഷനുമായിട്ട് ഭയങ്കര റിലേഷൻ ആണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതാ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ നമുക്കൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും പിന്നെ എന്ത് വേണം മോ മോഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ടും കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഫോഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് പുള്ളിങ് വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് പുള്ളിങ് ദ ഹാൻഡ് കാർഡ് എന്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് പുള്ളിങ് ദ ഹാൻഡ് കാർഡ് കൈവണ്ടി വലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ടു ഫോർ മോഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് കാർഡ് അല്ലേ ഫോർ മോഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് കാർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മോഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് കാർഡ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് to start motion of hand cart to start നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കാർട്ടിന്റെ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ടു സ്റ്റാർട്ട് മോഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് കാർട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൈവണ്ടിയെ ചലനത്തിലാക്കാനായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ അ ഹിൽ വണ്ടി ഇറക്കത്തിലെത്തുമ്പോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഹലോ ചോദിക്കുക ഇറക്കത്തിലെത്തുന്ന ഇറക്കത്തിലെത്തിയ ഹാൻഡ് കാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വലി വലിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ കൈവണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഉരുണ്ട് 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 താഴേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അത് വേണോ അങ്ങനെ കൈവണ്ടി ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് പോയാൽ കൈവണ്ടിക്ക് പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലേ ടു ഡിക്രീസ് ടു ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് അല്ലെ ടു ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് കാർട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കൈവണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ബലം കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൽചക്രത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ മിസ് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് മിസ്സിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ വേഗം തന്നെ ഓടി വരിക മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ മുഴുവനായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് മിസ്സിന്റെ ലൈവ് കാണുന്നതിനായിട്ട് വരിക മിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവ